அனைவருக்கும் வணக்கம் சமீப காலமாகவே தமிழகத்தில் இயற்கைக்கு எதிரான பல திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் மத்திய அரசு ரொம்பவே வேகம் காட்டிட்டு வருது அப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் ஒன்றான நியூட்ரினோ திட்டத்தை பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் உள்பட பல சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருந்தும் இந்த திட்டத்திற்கு கடந்த வாரம் மத்திய அரசு அனுமதி அளிச்சிருக்கு இந்த திட்டத்தை பார்த்து ஏன் எல்லாரும் பயப்படுறாங்க இந்த திட்டத்தில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக முழுமையாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சங்க தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்பவே நன்றி நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி நியூட்ரினோனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் பொதுவாக இயற்பியலில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லாமே பொருட்கள் அதாவது மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பொருட்கள் அனைத்துமே அணுக்களால் ஆனவை ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அணுக்கள் தான் உலகத்திலே சின்னது அப்படின்னு சொல்லி நம்பிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஆராய்ச்சிகள் தொடர தொடர இந்த அணுக்கள் குள்ளாரையும் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் போன்ற பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த து அதுக்கு அணு துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேரும் வச்சாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் உல்ஃப் கேங் பாலி அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியாளர் நியூட்ரினோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதுக்கு நியூட்ரினோனு ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா இதுக்கு எந்த மின்னூட்டமும் அதாவது சார்ஜும் கிடையாது அதே மாதிரி இதுக்கு எடையும் கிடையாது இதை சாதாரணமாக எந்த பொருள் கூடையும் வினையும் புரியாது இதனால தான் இதுக்கு நியூட்ரினோ அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஆனால் இந்த நியூட்ரினோ துகள்களுக்கும் ஒரு எடை இருக்குது அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்காக ரேமன் டேவிஸ் அப்புறம் மசாதோஷி கொஷிபா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசும் கொடுத்தாங்க இயற்கையாகவே இந்த நியூட்ரினோ எங்கே அதிக அளவு காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் உட்பட பல நட்சத்திரங்கள்லேருந்து உருவாகி பூமியை நோக்கி போடுகிற காஸ்மிக் கதிர்களில் நியூட்ரினோ அதிக அளவு காணப்படுது நம்ம உடம்பில் ஒரு ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர்லையும் சுமார் அறுபது லட்சம் நியூட்ரினோ தூக்கல்கள் ஊடுருவி போயிட்டே தான் இருக்குது இது ஊடுருவி போகும்போது நம்ம உடம்புக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது நம்ம உடம்புக்குள்ளே வரதும் தெரியாது அது வெளியில் போகிறதும் தெரியாது சரி எதனால் அனைத்து உலக நாடுகளும் இந்த நியூட்ரினோ ஆராய்ச்சி மேலே இவ்வளோ ஆர்வம் காட்டுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த நியூட்ரினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளால் இந்த பூமி உருவானது பற்றின பல மர்மமான விஷயங்களுக்கு விடை காண முடியும் அதே போல் இந்த நியூட்ரினோவை மருத்துவம் மற்றும் விண்வெளி துறையில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதியாக நம்புகிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பல வளர்ந்த நாடுகளுக்கு நிகராக இந்தியாவும் இந்த நியூட்ரினோ ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலமாக இந்தியாவோட மதிப்பு உலக அரங்கில் உயரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டத்தை ஆதரிக்கிறவங்க கருத்தாக இருக்குது சரி இப்போ நம்ம தேனியில் அமைய இருக்கிற இந்திய நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அதாவது இந்தியா பேஸ்ட் நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இந்த நியூட்ரினோ ஆராய்ச்சிங்கிறது இன்றைக்கு நேற்று ஆரம்பிக்கலைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சிலேயே கோலார் தங்கவயலில் இந்தியாவின் டாடா ஆராய்ச்சி கழகமும் ஜப்பானின் ஒசாகா பல்கலைக்கழகமும் இங்கிலாந்தின் துர்காம் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து வானத்தில் வர நியூட்ரினோ பற்றி உலகத்திலே முதன்முறையாக கண்டுபிடிச்சாங்க இதற்கு அப்புறமா தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கிட்ட இந்த நியூட்ரினோ பற்றி ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டுச்சு இதனால் இந்தியாவிலே ஒரு ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கிறதுக்கு இடத்தை தேடுறதுக்காக கன்னியாகுமரியிலேருந்து இமயமலை வரைக்கும் பல இடங்களில் அலைசி ஆராய்ஞ்சாங்க கடைசியாக நீலகிரியில் இருக்கிற சிங்காரா அப்படிங்கிற பகுதியை தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஆனால் அந்த பகுதி முதுமலை மற்றும் பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாலய பகுதிக்குள்ளே வர்றதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது அதற்கு அப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற சுருளியாறு பகுதிக்கு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க அதுவும் மரங்கள் நிறைந்த அடர்ந்த காடு அப்படிங்கிறதால அதுக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இறுதியாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகம் தேனியில் இந்த ஆய்வு மையத்தை அமைக்க அனுமதி கொடுத்தாங்க அதோட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குள்ளார இந்த ஆய்வு கொடுத்து அமைக்கணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டு சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதியும் ஒதுக்குனாங்க இந்த திட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா பல சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் அந்த திட்டத்தை முழுமையாக ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்க அப்போது அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா இந்த திட்டத்திற்கு அணு மற்றும் அணுக்கழிவு மேலாண்மை பிரிவின் கீழே தான் அனுமதியே வாங்கியிருக்காங்க இதை பார்த்தோன்னா அவங்க தேனியில் அமைய இருக்கிறது ஒரு ஆராய்ச்சி கூடமாக இல்லை அணுக்கழிவு சேமிப்பு கூடமாக அப்படிங்கிற கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க இதற்கு இந்திய அரசாங்கம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிளரிக்கல் ஏரர் நாங்கள் வந்து தவறுதலாக அணு மற்றும் அணுக்கழிவு மையம் அப்படிங்கிற பிரிவில் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மூடி மறைச்சிட்டாங்க இப்படி பல போராட்டங்களுக்கு இடையே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரியில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த திட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுக்குறாரு இ
தேனியில் இருக்கக்கூடிய அம்பரப்பர் மலையில் சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் ஆழத்தில் ரெண்டாயிரம் மீட்டர் நீளத்துக்கு ஒரு கொகையை ஏற்படுத்தி அந்த கொகைக்குள்ளே தான் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறாங்க இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படிங்கிறது யுனெஸ்கோவால் ஒரு பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய மலை அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு மலை இந்த மலையில் புலிகள் யானைகள் உட்பட பல உயிரினங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு வருது இப்படி மலையை குடஞ்சி சுரங்க அமைக்கும் போது ஏற்படுற அதிர்வு சத்தம் தூசி இதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்கள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆய்வு மையம் அமைப்பார் இடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் முல்லை பெரியார் அணை உட்பட பதிமூணு நீர்த்தேக்கங்களும் இருக்கு இதனால இந்த நீர்த்தேக்கங்கள் மிக கடுமையா மாசடையும் அப்படின்னு எச்சரிக்கிறாங்க சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எதனால இந்த ஆராய்ச்சியை மலைப்பகுதிகளில் பண்ணணும் அதுலேயும் குறிப்பா தேனியில் இருக்க மலையில ஏன் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா பொதுவாகவே இந்த நீட்டினோ காற்றுல எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ஆனா இதை பிடிச்சு ஆராய்ச்சி பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதிநவீன கருவிகளை பயன்படுத்தினா கூட நம்மளால மிக குறைந்த அளவு தான் இந்த நீட்டினோ பிடிக்க முடியும் இந்த மலையில் இருக்க பாறைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு வடிகட்டி மாதிரி செயல்பட்டு மற்ற அணுத்துகள்களை வடிகட்டிடும் கடைசியாக இந்த நீட்டினோ மட்டும் வரும்போது மலைக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இந்த நீட்டினோவை நம்ம பிடிச்சி நம்மளால் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் இப்படி அதிக அளவு நீட்டுணவை பிடிச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆராய்ச்சி கூட்டத்தில் உலகத்திலே மிகப்பெரிய சுமார் ஐம்பதாயிரம் டன் எடை கொண்ட அயான் கலோரி மீட்டர் அதாவது மின்காந்த கருவிகளை பயன்படுத்த போகிறாங்க இந்த கருவி எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய செர்ன் ஆராய்ச்சி கழகத்தில் பயன்படுத்தின மின்காந்தங்களை விட சுமார் நாலு மடங்கு பெரியது இந்த கருவியின் மூலமாக தான் நீட்டுணவுகளை பதிவு செஞ்சு ஆராய்ச்சியும் பண்ண போகிறாங்க சரி இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுற மற்ற நாடுகள் எல்லாம் எப்படி இந்த ஆராய்ச்சியை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரான்ஸ் நாடு இந்த ஆராய்ச்சியை மத்திய தரைக்கடல்லையும் ரஷ்யா பைக்கால் ஏரியின் கீழேயும் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க இதே போல் சீனா காய்பிங் அப்படிங்கிற மலைத்தொடர்களில் அதாவது மக்கள் வாழாத மலைத்தொடர்களில் தான் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா ஒருபடி மேலே போய் அண்டார்டிகாவில் இந்த ஆராய்ச்சி கூடத்தை அமைச்சிருக்காங்க இத்தாலியில் இருக்க கிராண்ட் சாசா நியூட்டன் ஆய்வுக்கூடத்தில் இருந்து வர்ற கழிவுகளால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் புகார் கொடுத்தாங்க இதனால் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஆய்வை நிறுத்தி வைக்கிறதா அந்த நாட்டு அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்கு ஆனால் இந்திய அரசாங்கம் மட்டும் ஏன் எல்லா திட்டத்துக்கும் மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளையே அதுலேயும் குறிப்பாக ஏன் தமிழ்நாட்டே தேர்வு செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியல இந்த திட்டத்துக்கு கூட இந்தியாவிலேயே இந்த மாதிரி கல் இந்த மலையில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நடந்த தொடர் போராட்டத்தினால கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த திட்டத்தை ஆந்திராவுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு கூட யோசித்தாங்க அப்போது ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதியில் கூட இந்த ஆராய்ச்சியை பண்ணலாம் அதற்காக ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வரல ஏன் மற்ற நாடுகள் போல் கடல் பகுதியிலையோ இல்லை மக்கள் வாழாத பகுதியிலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கேள்வியாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திட்ட அறிக்கையில் முன்னர் குறிப்பிட்டிருந்த மாதிரி இந்த நியூட்டனோ ஆராய்ச்சியெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தை ஒரு அணுக்கழிவு சேமிப்பு மையமாக பயன்படுத்துவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் பயப்படுறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு நிரந்தர அணுக்கழிவு சேமிப்பு மையம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அமெரிக்கா மற்றும் ஃபின்லாந்து போன்ற நாடுகள் இதே மாதிரி மலையை குடஞ்சோ அல்லது பூமியை குடஞ்சோ தான் இந்த அணுக்கழிவுகளை சேமித்து வைக்கிற மையத்தை கட்டிக்கிட்டு வர்றாங்க அதனால தான் இங்கே இருக்க அனைவரும் இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி மையமாக இல்லை ஒரு அணுக்கழிவு சேமிப்பு மையமாக அப்படிங்கிற பயத்துலேயே இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் விட மனித கழிவுகளை மனிதனே அல்லும் கொடுமையை நடக்கிற இன்னும் பல கோடி மக்கள் இரவு உணவு இல்லாமல் அடிப்படை வசதி இல்லாமல் வாழற இந்த நாட்டில் கடலில் கொட்டின எண்ணெயை வாலியை வச்சு ஆளுற இந்த நாட்டில் மக்களுக்கு சுகாதாரமான குடிநீர் கிடைக்க எந்தவித முயற்சியும் எடுக்காத இந்த நாட்டில் இந்த அரசு இந்த மாதிரி மக்களுக்கு நேரடியாக பயன் தராத திட்டங்களை செயல்படுத்துறத மட்டும் ஏன் இவ்வளவு அவசரம் காட்டுது அதுலேயும் குறிப்பாக எல்லா திட்டத்தையும் ஏன் தமிழ்நாட்டிலே நிறைவேற்றுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைவரோட ஒட்டுமொத்த கேள்வியும் கூட இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சங்க தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்